안녕하세요 이라입니다 오늘은 수술 후 브이로그를 준비했어요 수술은 총 9시간 걸렸고요 회복 시간까지는 거의 10시간 정도 걸렸어요 지금은 회복실에서 제 병실로 돌아와서 의사 선생님이 지시하신 숨쉬기 운동 같은 걸 하고 있어요 꼭 해야 전신 마취로 인한 부작용을 막을 수 있다고 하더라고요 저는 총 3번 정도 진행을 했습니다 이날은 영상을 별로 못 찍었고요 그 다음 날이죠 5월 7일 아침으로 나온 식사인데요 목 수술한 사람한테 생선 튀김을 주더라고요 대단하죠? <웃음> 그리고 어제는 정신 없어서 미처 알지 못했던 이제 관 3개 주치의 선생님이 수술 동의 썼을 때 말씀하셨던 관 3개를 이렇게 달고 있습니다 불필요하게 생성되는 출혈을 막기 위해서 압력으로 피를 빼요 수술 바로 다음 날이지만 목을 숙이는 데는 별 이상이 없어서 보호자의 도움을 받아서 머리를 조금 감았어요 목 뒤쪽으로 해가지고 머리카락이 온통 다 피떡이 져가지고 너무 딱딱해져서 두피를 당겨서 너무 아프더라고요 겨우겨우 그쪽 머리 머리만 좀 씻어내고 또다시 호흡치료를 하고 있는 모습입니다 저녁에는 우리 주치의 선생님께서 소독을 하러 오셨어요 저는 잘 몰랐는데 이렇게 수술 부위가 엄청 크더라고요 목 주위를 둘러서 몇 바늘인지 물어보지도 않았어요 왠지 상처받을 것 같아가지고 자 우리 손을 하고 여기 우리 그거 하나 뭐좀 대놓을게요 주머니는 혹시 언제쯤 될것 같아요? 아, 아직 양이 너무 많아요 아직 양이 많아요 음. 요약품이 좀 소독 약이긴 한데 우리 피딱지 앉지 말라는 약이어서 웬만하면 관이 안 잡아당겨지게 하는 게 중요해요 요 수술 받는 분들은 어. 어, 관이 빠지면 은좀 큰일이 나서 난 오늘까지 좀 안정치하고 내일부터 좀 걷고 해요 어. 식사는 하고 있죠? 어. 하는데 뭐 문제 되거나 그런 거 있어요? 우리 내일 아침에 다른 선생님이 올 거예요. 자, 음. 내일부터 휴가라. 음. 오늘 아침. 음. <웃음> 감사합니다. 그렇게 조심하라고 주치 선생님께서 신신 당부를 하셨는데 결국 그 다음 날 이렇게 터트려 먹었습니다. 그리고 이건 5월 9일에 찍은 영상이에요. 그나마 좀 정신이 돌아와서 이게 제 피주머니인데 영어로는 드레인이라고 하더라고요. 이 출혈량이 잡혀야. 퇴원을 할수 있어요 색깔도 많이 연해지긴 했죠 그래도 이거는 가운데 갑상선 쪽에 놓은 피주머니인데 얘도 아직 색깔이 너무 짙어가지고 병원 안에만 들어다니면 너무 힘드니까 이제 밖에 치유의 정원이라고 있었어요 그래서 여기도 가끔 나와서 하늘도 보고 했습니다 수술할 때 여기도 무슨 관을 넣었었나 봐요 정맥주사 한다고 새파랗게 멍이 들었는데 이 멍이 지금 편집하고 있는 6월 3일 까지도 아직 있습니다 이건 5월 11일 영상이에요 드디어 오른쪽에 있는 반은 하나를 뺐어요 한 드레인 하나는 뺐고요 대탈치 보면서 열심히 병원 생활을 즐기고 있어요 다음날 5월 12일입니다 여전히 저 턱이 엄청 부어있죠 제가 일부러 이중턱을 만들려고 이렇게 힘주는 것도 아닌데 엄청 붙더라고요 저 턱이 가운데 있는 드레인도 뺐는데 오른쪽 드레인에서 계속 이렇게 물이 나오더라고요 다음날에 마지막 남아있는 왼쪽 관까지 빼고 퇴원을 했어요 퇴원하자마자 집에 와서 돈가스가 너무 먹고 싶은 거예요 넘기지도 못하면서 꾸역꾸역 돈가스 좀 먹고 바로 잠이 들었는데 자다 일어나니까 얼굴도 땡땡 붓고 쌍꺼풀 막 이렇게 저렇게 막 져있고 양쪽 목도 너무 아프고 병원에 있을 때는 항상 링거로 진통제를 넣어주니까 몰랐는데 아우 집에 오니까 죽겠더라고요 그리고 다음 장면에 살짝 혐오스러운 장면이 나오니까 심신의 안정이 필요하신 분들은 스킵해주세요 이제 절개 부분들이고 이 피딱지도 앉아있는 부분 그리고 여기는 정맥관 넣었던 부분이고요 태어나고 하룻밤 자고 일어났더니 이제 오른쪽 관 밴드에서 물이 엄청 나와가지고 거즈를 푹 젖혔습니다 왠지 단 것들이 너무 땡겨서 빼빼로 초콜릿 이런 것들을 달고 살았던 것 같아요 그리고 집에서 쭉 요양을 했어요 5월 18일에 첫 외래를 보러 갔는데요 내분비 내과를 들려야 해서 체혈을 해야 되기 때문에 오전 일찍 가서 체혈을 하고 아침 약을 먹어야 되니까 병원에 있는 뚜레주리에서 샌드위치를 사서 커피에다가 브리지튼을 보면서 나름의 힐링을 하고 있습니다 이비인과 1번 하셨었다 그죠? 이비인과 수술 한 번을 좀 봐야 되겠습니다 네, 네. 수술을 5월 6일 아니나요? 네 어, 모친도 가끔씩 많이 해요? 네 어머니 다 반만 절제하신 걸로 알고 있어요 당뇨 거의 다 깜짝 놀랐으시고요? 네네 네. 손발 마주쳐 버리면 될까요? 네 그런 건 없어요 
지금 조갑 상승도 아마 돌아온 것 같아서요. 혹시 뭐 이런 것들은 그렇게 많이 안 먹어도 될것 같기는 합니다. 문제는 이제 인파선에 28개 띠인데 그 중에 3개가 있어서요. 나이가 아직은 젊고 그래서 방사선 동연소 치료를 해야 될 가능성이 많습니다. 100ml 줄이라는 용량을 쓸 수도 있고 30을 쓸 수도 있는데 보통 인파선이 좀 100을 해요. 사실 용량은 좀 줄이고요. 단비로 가루판을 한번 줄여보겠습니다. 일단 당분간은 다른 약재는 이게 되게도 보통 영양제가 되는 게 들어가 있으니까 당분간이 좋을 것 같고요. 다 제가 전국대까지 가는 것까지 찍어놨으니까 2주 뒤에 오시면 되고 2주 뒤에 오시면 되고 같은 날 오후 2시 10분에 제가 수술 받은 이비인후과에도 외래가 잡혀 있어서 병원을 산책하면서 시간을 보냈습니다. 점심약도 먹어야 돼가지고 편의점에서 방울토마토를 샀는데 스테비아가 뿌려져 있어가지고 너무 달더라고요. 어. 별로였어요. 그리고 역시나 내 사랑 하리보와 함께 브리지튼을 보면서 시간을 보냈습니다. 그리고 드디어 우리 이동원 선생님 만나러 가는 시간입니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 조직검사 결과는 네. 인파선은 24개 중에서 한 3개 정도. 24개 중에 3개면 막 많은 건 아니죠? 아니, 많은 건 아니에요. 어. 범위가 조금 커가지고요. 네. 아마 물이 조금 찼을 수 있어요. 여기 이쪽 보면은 여기 이제 근육이랑 이런 애들이 조금 부었거든요. 네, 지금 말씀하신 겉에는 이제 빨리 안 오는데 여기 안쪽은 이제 좀 이렇게 조금 부어 있어요. 몸이 되게 길어가지고 <웃음> 그러니까 기니까 면적이 좀 많아요. 네, 그래서 조금 힐링 시간이 조금 더 걸릴 수 있는데 <웃음> 턱이나 이런데 부은 거는 안쪽이 아직은. 안 물고 있어가지고 그런 거예요. 네, 월요일 날 자꾸 또물 타면 좀 저희가 좀 뽑아드려야 되니까요. 의외도 열심히 운동하고 스트레칭하고 자꾸 외래를 계속 다녔어요. 5월 23일 또 외래를 보러 갑니다. 이때 내분비 내과는 아니고 이비인후과에만 다녀왔어요. 그리고 다녀와서 제 나름대로 브이로그를 찍어봤거든요. 이제 마음의 준비를 하시고 갑자기 생얼이 나오니까요. 병원에 갔다 왔는데 어. 눈도 굉장히 많이 부어있네요. <웃음> 살도 좀 찌고 여기는 아직 감각이 없는 상태고 이쪽도 감각이 없고 근데 오늘 좋은 소식 노래 연습 이제 목 풀기 정도 이제 해도 된다고 하셨어요. 그래서 해봤는데 어, <웃음> 보컬 프라이라고 성대 근육을 단련시키고 이완시켜주는 목 푸는 방법이 있어요. 성대 근육에 계속 자극을 줘가지고 유착되지 않도록 성대 속근육 스트레칭 해줘야 한대요. 수술하고 나서 목소리가 그래도 잘 나왔잖아요. 수술하고 이튿날부터 계속 운동을 하라고 해요. 아파 죽겠는데 걸어다니라고 하거든요. 사실 선생님한테 비밀인데요. 걸어다니면서 노래를 조금 조금씩 해봤어요. <웃음> 연습까지는 아니고 그냥 잠깐 잠깐 한 한번 불러보고 막 그런 정도인데 그때는 말은 제대로 잘할수 있었지만 노래를 부를 때는 노래 밑 파도 좀 힘들었어요. 원래는 제 보컬 레인지가 저 위에 밑파 정도? 어, 가성으로 하면은 라시 정도까지였어요. 쉽게 내는 게. 근데 지금 가장 많이 들으셨던 스물다섯, 스물하나로 비교를 해보자면 바람에 날려 꽃이 지는 계절엔 아직도 너의 손을 잡은 듯 그런 듯해 그때는 아직 꽃이 아름다운 걸 지금처럼 사무치게 알지 못했어 오, 너의 향기가 바람에 실려오네 이 정도고요. 약한 가성으로 내는 거는 지금 좀 올라가긴 해요. 뭐 아무 감각이 없거든요. 이렇게 막 꼬집어도 아무런 느낌이 없어요. 그래서 이게 빨리 돌아와 줘야 되고 선생님이 말씀하시기를 수술 때 깜짝 놀라셨다고 그랬거든요. 목이 너무 길어가지고 <웃음> 다른 사람들이 있는 차례 갑상선이 없었다고 목이 이렇게 길고 노래를 안 하는 사람들보다는 근육이 워낙 많이 발달되어 있는 상태였어가지고 었 치유가 조금 더디대요. 물론 제가 열심히 스트레칭을 하고 재활에 힘쓰는 것도 있지만 다른 사람들보다 조금 늦을 거라는 점 우리 교수님도 네, 열심히 신경 써주고 계시고 또 무슨 얘기 하려고 했지? 선생님 여러분 그냥 각도가 진짜 좀 부족하다 햇빛이 이쪽으로 들어와서 지금 이렇게 하고 있는데 각도가 되게 크잖아요 이렇게 하니까 뒤에 물건들이 너무 많이 보여가지고 제가 할 수는 없어서 이렇게 하면 그래도 얼굴이 좀 하면 좋겠네요 그쵸? 각도가 그래도 될 거니까 또 해야 될 말이 뭐가 있더나 
아 맞아 그리고 제가 스트레칭을 할때 여기 토독 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 거리는 느낌이 든 적이 있어요 꽤나 많이 근데 오늘 선생님이 이 보라색으로 변하고 물을 빼는데 피가 같이 고여 있다고 하면서 혹시 스트레칭 할때 뚝뚝 거린 적이 없네요 뚝뚝 거린 적은 없고 토독 토독 거린 적은 있다고 할까 그게 혈관이 터지는 소리 저는 되게 시원해지니까 이렇게 하면 톡톡톡 소리가 나면 시원해지니까 뭔가 치유가 되는 과정인 줄 알았어요 잘 스트레칭 잘 하고 있는 줄 알았어요 아니었어 혈관들이 터지는 소리였어 소리 그래서 선생님 엄마한테 이틀 정도는 스트레칭을 좀 적당히 하라고 <웃음> 주의를 받았습니다 아 그리고 제가 다니는 대구 카톨릭 대학에서는 방사선 요드 옥스, 옥소 치료가 안 된대요 우리 교수님이 추천해주신 경대병원 핵의학과로 내일 진료를 갑니다. 갔다와서 또 카메라 켤게요. 뿅!